দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনটিভি নিয়মিত আয়োজন রঙিন পাতায় আমি শ্রাবণ্য আছি এবং আমার সাথে আছে দুজন কালারফুল মানুষ এবং তারা হচ্ছেন একজন খুবই প্রিয় অভিনেত্রী প্রিয় মানুষ তিনি হচ্ছেন জাকিয়াবাড়ি মমো এবং সাথে আছেন নাইস নূর সিনিয়র নিউজ রুম এডিটর এনটিভি অনলাইন কেমন আছেন আমি ভালো আপনি কেমন আমি ভালো আছি আর দুজনকে পেয়ে আমার খুব ভালো লাগছে আসলে মমো আপু মমো আপুর সাথে তো ইন্টারভিউ অনেকবার হয়েছে কথা হবে কিন্তু নাইস নূর আপুর ব্যাপারটা কিন্তু ডিফারেন্ট বিকজ দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম আপনার ইন্টারভিউ হচ্ছে আজকে দিচ্ছে ডিফারেন্ট এক্সপেরিয়েন্স আমার মনে হয় আপু তোমারও মনে হয় যে ফার্স্ট কোনো জার্নালিস্টের সঙ্গে বসে একদমই তাই তো আমাদের আসলে রঙিন পাড়া অনুষ্ঠানটাই তো সেরকম একটা ডিফারেন্ট একটা আয়োজন এনভায়রনমেন্টটাই ডিফারেন্ট সো ওয়েল সেখান থেকে চলে আসি এবার আমাদের আমাদের রঙিন পাতায় যা যা আমরা জানতে চাই রঙিন সেই সময়গুলোকে মনে করতে চাই প্রথমে মমো আপু প্রথম ইন্টারভিউর কথা মনে আছে বা রঙিন পাতায় নিজেকে দেখার সেই অভিজ্ঞতা সম্ভবত আনন্দধারার ছিল সকাল আহমেদদের একটা রিপোর্ট করা ছিল সম্ভবত আমি যতটুকু মনে করতে পারছি আর কি অনেক আগে এটা লাক্সেরও আগে মানে টু থাউজেন্ড সিক্সের অনেক আগে সেই নিউজটা বা ওই পাতাটা কি কেটে রাখা হয়েছিল এরকম অনেক পাতাই কেটে রাখা হয়েছে সেটা হচ্ছে আম্মার কাছে এখনও আছে হ্যাঁ আম্মার কাছে এই কালেকশনগুলো ভরপুর আসলেই আছে মানে এটা যখন আম্মা যখনই বারবার খুলে মাঝে মাঝে দেখায় যে দেখো তোমার এই নিউজটা এটা এরকম সেখান <laughs> থেকে <laughs> ঠিক আসার আগে যখন আমি কলেজে পড়ি তখন আমার মনে হয়েছিল যে আমি জার্নালিস্ট হব অথবা আমি লয়ার হব দুটোর একটা আমার ই ছিল তারপরে হচ্ছে আমার আব্বুর ইচ্ছা ছিল যে আমি ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়ি তো আব্বু চাচ্ছিল না যে আমি জার্নালিজম নিয়ে পড়ি তো আব্বুর ইচ্ছা এবং আমার পরিবারের ইচ্ছা ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে যখন পড়াশুনো করলাম তখন আমার কাছে মনে হলো যে না ইটস বেটার ফর মি ওকে সো লেখক এবং নাট্যকার আরও এক দুটো পরিচয় আপনার আলাদা তো এই লেখার সময়টা কখন থেকে শুরু সেটা জার্নালিজমের আগে অনেক আগে থেকে আমি টু থেকে এবং পত্রিকাও কিন্তু আমার ফার্স্ট হচ্ছে নিউজ না আমার ফার্স্ট হচ্ছে গল্প কবিতা এসবই পাবলিশ হয়েছে হ্যাঁ আগে কিন্তু ওর বই পাবলিশ মমো আপু আপনার কাছে জানতে চাই যে আমার মনে হয় শুধু আমার সাথেই না ওর সাথে অনেকেরই ভালো সম্পর্ক কারণ সে ইজ রিয়েলি নাইস সেই জায়গা থেকে নিজে যখন ভালো হয় না তখন আন্ডারস্ট্যান্ডিং গুলো অন্যদের সাথে আর খুব ভালো ভালো হয় আর প্রফেশনালি সে খুব ভালো বুঝতে পারে সব বিষয়গুলো এমন সময় হয় না যে আমরা যখন কোনো সাংবাদিকের সাথে কথা বলি তো তখন মাথার মধ্যে থাকে কি এরকম আমি দেখেছি অনেকের ক্ষেত্রে যে একটা কথা হয়তো স্লিপ অফ টাং আমি বলে ফেলেছি বা ক্যালকুলেশন করে কথা বলতে হয় অনেক ডিপ্লোমেসি করতে হয় সব সময় যেটা সব সময় ভালো লাগে না অন্যদের ক্ষেত্রেও লাগার কথা না কারণ একটা একই কাজ সব সময় কি করে ভালো লাগে আমার নিজের তো খুবই ডিফিকাল্ট আমি স্ট্রেট অনেক কথা বলে ফেলি ওটা আমার জন্য খুব অনেকটা প্রথম কিছু ইন্টারভিউ ছাড়া আমার মনে হয় যে খুব কমই রেকর্ড ইন্টারভিউ করেছে হ্যাঁ খুব কম যেমন আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্টে থাকা অবস্থায় আপুর একটা হয়তো আমি অনেক বড় ইন্টারভিউ আমার কিন্তু অনেকেই টেক্সট পাঠিয়েছে বা পাঠায় আর্টিস্টরা আমার কিন্তু ওটা মনে আছে কারণ আমার জার্নালিজমটা শুরুর দিকে কিন্তু মমোপুর ওই ইন্টারভিউটা ছিল কিন্তু আমার ওই যে ফার্স্ট যে আপুর বার্তাটা ওটা কিন্তু আমি মনে রেখেছি আজকে দুজন এখানে আমি 
just mukdha shunchi lam. Je hoy hoy na je first time hoy to ekum shunchi jabo shorer shuni amar acha question shak kuchche. Bhala lagche abu. Thank you. Welcome. Thank you. Sravan na kan question ta kora chhe. It's okay. But I mean bolte chhe je shop shomoy hoy na ekum jara question shak kore ba jara kache manu. Tarak kintu shomalo chona o korte hoy ta dekhe. She kajer khetro ta kintu shomalo chona ba gathon bolog je shomalo chona. She ta jodi na thake ta hale kintu kajer man ta thik. खुटीनाटी समस्या गोटा धरते दर्शक दर्शक हिसाब से देखे तो कन्स्ट्रकटिव कि शुरू कर मूलक <laughs> छोट बलारेयर भलो लगे चाय प्रश्न करें ईदे कटा नाटक गल प्रश्न नाटक कर मार्जिन 
তো পারস্পরিক শ্রদ্ধা বোধ এবং হচ্ছে নিজের প্রতি ধরো আমার প্রতি যদি কেউ মিনিমাম কোনো কিছু না জেনে আমাকে প্রশ্নটা করে আমার আর তার সাথে কথা বলতে একদম ভালো লাগে না এবং এখনকার সময় নাও এটা আমার যেটা হয়েছে আমি গুটি কয়েক মানুষ ছাড়া একদম কারোর সাথে কথা বলি না মিস ইন্টারপ্রেট হয় আমার কথা বলাটা আমি ঠিক বলতে পারি না মানে ফোনের এপার থেকে বলি তো কিংবা সরাসরি যদি বলি যেটা কমিউনিকেশন গ্যাপ শুটিং এ ব্রেকে কিন্তু ম্যাক্সিমাম সময় কথা বলতে হয় বিকজ আর্টিস্টদের কিন্তু শুটিং রেগুলার হচ্ছে রাইট হয়তো এক জার্নালিস্ট হচ্ছে আমরা অফিসে বসে আছি কখনো কখনো হয়তো আমরা তাদের সঙ্গে দেখা করেও ইন্টারভিউ করি তো যেটা হয় যে কাজের ব্রেকে কথা বলছে তাহলে কিন্তু কোশ্চেন গুলো ওরকম যদি চার্মিং না হয় আমার মনে হয় যে আর্টিস্ট একটু ডিফিকাল্ট আর আমি জানি আসলে এই ক্ষেত্রে মানে অনেক অনেক দিন পরে আমার কাছে মনে হয় সবার সাথে কথা বলে আমি বুঝাতে পারবো না আমি কি বলতে চাই আর আমি যা বলতে চাই সেটা যদি পরিষ্কার ভাবে বোঝাতেই না পারি তাহলে যে মিস কমিউনিকেশনে যে গ্যাপটা তৈরি হয় দ্যাট ইজ ভেরি ব্যাড আমরা চাই এক্স্যাক্টলি এবং সেটা আমরাও চাই না ওয়েল যেহেতু কথা হচ্ছে ইন্টারভিউ নিয়ে এবং এখন আমরা দেখতে চাই যে মম আপুকে নিয়ে নাইফ নুরের করা সেই রিপোর্ট গুলো এবং সেই ইন্টারভিউ গুলো ও তাই আছে নাকি হ্যাঁ অবশ্যই কখনো হয়েছে এরকম যে ইন্টারভিউ করতে গিয়ে কারোর সাথে খুব ভালো ফ্রেন্ডশিপ হয়ে গিয়েছে নির্দিষ্ট করে কাউকে যদি বলতে চাই সেটা বলতে পারবো না আচ্ছা সবার সাথে কোনো না কোনো ভাবে একটা ফ্রেন্ডলি মানে একটা ইনভারমেন্ট এর মধ্যে দিয়ে আমরা যাই কারণ হয়তো এক আর্টিস্ট আমি ইন্টারভিউ করতে গিয়েছি তার মায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে তার বোনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে তখন কিন্তু হ্যাঁ তখন কিন্তু হয় না যে তারা কিন্তু আমাকে জার্নালিস্ট হিসেবে দেখছে না আচ্ছা ঠিক আছে মানে একটা ফ্যামিলি মেম্বারের মতো করেই হয়তো দেখছে তো নির্দিষ্ট করে কারণ নাম বলাটা কঠিন তো মমপু যেটা বললো যে আমার সাথে একটা ভালো একটা ফ্রেন্ডশিপ আছে বোনের মতো একটা সম্পর্ক স্ট্রু কারণ অনেক ক্ষেত্রে হয় যেমন আমি একটা ঘটনা শেয়ার করি আমার হচ্ছে আমি অনার্সের পরে আমি মাস্টার্স শান্তিনিকেতনে করতে চেয়েছিলাম তো আপু আমাকে বারবারই বুঝাচ্ছিল না তুই যাস না মানে করিস না ওখানে তাহলে তোর কেরিয়ার হচ্ছে অনেকখানি ই হয়ে যাবে কারণ একটা ট্রাকের মধ্যে তুই যাচ্ছিস তো হঠাৎ করে গেলে এটা কিন্তু হবে না তখন আমি আপুকে বলছিলাম যে তুমি কি ভালোবাসো এই জন্য বলছো বলে কি না আমি ও তো তখন আপু তো তখন থিসিস করছিল মনে হয় জাহাঙ্গীর নগর বলছিল যে দেখ আমি এখান থেকে এরকম এখান থেকেই পিএইচডি করার চিন্তা করছি তো তুই যাস না তো আমার মনে হয় যে আমি অ্যাডভাইসটা নিয়েছিলাম আল্লাহ জানে ভালো না এটা কিন্তু আমার কাছে সেরকম দেশের বাইরেও করেছেন অনেক বিখ্যাত সেলিব্রিটি যারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড তো তাদের সাথে সেই এক্সপিরিয়েন্স টা আমরা একটু জানতে চাই সেই ছিল <laughs> তো প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় সামা ওনার চা খেতে ইচ্ছে করছিল তো উনি হচ্ছে আমি বলে দিচ্ছি চ্যানেল আই ভবনের সামনে যে ছাদে যে চা এরিয়াটা আছে উনি চা খাচ্ছেন তো আমি কিন্তু জানি না উনি একা আছেন বা ওখানেই আছেন সামা আমিও ওখানে গিয়েছি এবং আমি দেখে তো অবাক যে দাদা হচ্ছে আমি পরিচয় দিলাম বলো ও আচ্ছা আচ্ছা ও তোমার সঙ্গে তো ইন্টারভিউ হওয়ার কথা একটা তা যে দাদা আমি তো এখন করব মানে যেটা হয় জার্নালিস্টদের যে আচ্ছা ঠিক আছে পেয়ে গেছে এখন সারাক্ষণই মনে হয় তো আমরা দেখা গেল যে চা খেতে খেতে ইন্টারভিউ করলাম এবং দাদা খুব মনোযোগ সহকারে ইন্টারভিউ দিচ্ছে সেও জানে না যে আমরা এখানে একটা ইন্টারভিউ সেশন চলছে সবাই হয়তো ভাবছে যে আমরা হচ্ছে 
চা খাচ্ছি তো এইভাবে ইন্টারপ্রেট করলাম তো এইভাবে এটা একটা যেমন একটা ঘটনা ওকে সো আমি যদি জানতে চাই যে দেশের আর দেশের বাইরে কারদের ইন্টারভিউ করতে ভালো লাগে সেটা তো এক কথায় কি দেয়া পসিবল না দেশের মানুষের প্রতি তো মুগ্ধতাটা অনেক বেশি থাকে যে একটু একটু আপন আচ্ছা ঠিক আছে মমো প্রিন্ট হবে নিচে মমো আপু তো তাই না কিন্তু আমি যখন হচ্ছে বিদেশি আর্টিস্টদের নিচ্ছি ওদের কিন্তু জাস্ট আর্টিস্ট হিসেবেই দেখছি যে উনি একজন বড় মাপের সেলিব্রিটি কাজ করছেন ওনার কাজ এবং হয়তো ওনার পার্সোনাল লাইফ নিয়ে কিছু করছেন আমি করলাম হয় না যে মুগ্ধতা দুটোতেই হয়তো থাকে কিন্তু আমি হয়তো মমো আপুকে আপু ডাকছি আপু ছাড়া কখনো হয়তো বলছি না হয়তো সেক্ষেত্রে হয়তো তাদেরকে দেখা হয় যে যেমন লাস্ট শ্রেয়া ঘোষালের সঙ্গে যখন আমার মিট হলো আমি কিন্তু তখন তাকে শ্রেয়া ঘোষালই বলেছি যে হ্যালো তো এই বিষয়টা হচ্ছে এরকম বুঝতে পেরেছি এবার মমো বউ জানতে চাই যে দেশের বাইরে এমন কোনো সেলিব্রিটি যাকে হচ্ছে আদর্শ হিসেবে মমো ফলো করে বা তার থেকে ইন্সপায়ার্ড এখন পর্যন্ত ওকে আমি ভাবা শুনে দিচ্ছি ও ভাবা শুনো কারণ যাকে আবার মমো তো আমাদের খুব পছন্দ একজন সেলিব্রিটি সে যদি কাউকে ফলো করে বা আদর্শ হিসেবে নেয় সেটা কিন্তু সবাই সবার কাছে একটা খুব স্পেশাল তো তার ফ্যানরা ওয়েট করছে আই টু ওয়েট বাড়াবো আমি ওয়েটিংটা বাড়াবো আমাদের অনুষ্ঠানে এবং যেটা ছিল যে কাকে ফলো করা হয় বা ভালো লাগে এরকম আসলে ফলো বলতে যে ফলো সেটা আমি জ্ঞান তো বা অজ্ঞান তো কখনোই করিনি কিন্তু ভালো লাগা এক ধরনের কাজ করে ভালো অ্যাক্টিং আসলে যে কোনো ভালো অ্যাক্টিং নিয়ে আমাকে অনেক বেশি টানে এবং অ্যাক্টর হিসেবে তো দেশে বিদেশে অনেক স্বনামধন্য অ্যাক্টর যারা আছেন পপুলার অ্যাক্টর আছেন সবাইকেই ভালো লাগে আমি আমার মনে হয় একভাবে শুধু একজনকে শ্যাডো হিসেবে দেখা এটা ডিফিকাল্ট হয়ে যায় যে এত ভ্যারাইটিস মানে পারফরমেন্সের এত বেশি আধুনিকতা হতে পারে এটা মানে না দেখলে বা না বুঝলে বোঝানো সম্ভব না এটা শুধু একজন যে পাচ্ছেন তাই না অনেক বেশি বেশি করে সবাই আসলে করছেন যার যার জায়গা এবং আমি জানি যে তোমার একজন অ্যাক্টরের স্টাইল তুমি খুব পছন্দ করো আমাকে দর্শক হিসেবে ভীষণ এটা তো জানলাম যে পছন্দের একজন মানুষের নামও চলে আসলো কিন্তু হয় না যে দেশেই হোক আর দেশের বাইরেই হোক যেহেতু আমরা রঙিন পাতা নিয়ে কথা বলছি সেখানে আসলে কাদের ইন্টারভিউ মানে অনেক ইন্টারভিউ তো রোজ আসছে কিন্তু হয় না যে এমন একজন ইন্টারভিউ আসছে বা আমি একটু দেখি তো এরকম তো হয়েছে নিশ্চয়ই আমাদের দেশের কথা আমি আমি দেশের ইন্টারভিউগুলো পড়া হয় বেশি হয় সেই জায়গা থেকে পড়া হয় বেশি সিনিয়রদেরকে যাদেরকে পছন্দ সুবর্ণ মোস্তফা থেকে শুরু করে ওনাদের পড়া হয় বেশি আর নতুন কোনো নিউজ কে কি করছে আমি মোরলেস আসলে সব আপনি তো হচ্ছে নাটক এবং নাট্যকার এবং হচ্ছে লেখক সেটা প্রথমেই বলেছি কিন্তু আপনার নাটকে আমি যতটুকু জানি যে মমো আপু অভিনয় করেছিল তো প্রিয় অভিনেত্রীকে নিজের নাটকে দেখার অভিজ্ঞতাটা বা মজাটা আনন্দটা শেয়ার আমি বলি আমাদের সাথে করলে ভালো হয় এটা আমার লাইফের মানে হয় না যে কিছু জিনিস একদম মনে রাখার মতো যেমন মমো পুজি নাটকটাতে কাজ করেছিল ওটা আমার আপির প্রযোজনায় ফারাদি বিয়াসমিন গ্লোরি তো নাটকের নাম ছিল চাঁদের পালকে তো সজল ভাইয়া মমো আপু ছিল তো আমার মনে হয় যে মমো আপু যখন আমার কাছে স্টোরিটা শুনলো মমো আপু কিন্তু জানে না যে কে ডিরেক্টর হবে কে কো আর্টিস্ট হবে কে প্রযোজক এটা বোবা একটা মেয়ের গল্প ছিল তো আমার বোন যেহেতু নাটকের প্রডিউসার ছিল তো আপুরও কিন্তু খুব পছন্দের অ্যাক্ট্রেস হচ্ছে মমো আপু তো আমার মনে হয় যে তোমার সঙ্গে আপুর কথা হয়েছিল লেটার যে কাজটা ভালো হয়েছে এবং আমার লেখা মানে প্রথম ওই নাটকটাই অন ইয়ারে যায় যেটা এর আগে নাটক তৈরি হয়েছিল বাট অন ইয়ারে ফার্স্ট নাটকটাই এটা ছিল চাঁদের পালকে বিটি বিটি গিয়েছিল ওয়েল সুন্দর একটা এক্সপিরিয়েন্স এবার বলি যে প্রত্যেকটা সেলিব্রিটি হওয়ার পেছনে যেমন অনেক কিছু ফ্যাক্টর থাকে বাট একটা জিনিসও থাকে যে সেলিব্রিটিদেরকে নিয়ে তার ফ্যানদের না আলাদা একটা অ্যাট্রাকশন অলওয়েজ কাজ করে তো সেক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত আপনাকে নিয়ে হলুদ সাংবাদিকতা বলবো বা নেগেটিভ নিউজ অবশ্যই হয়েছে সেটা সম্পর্কেও জানতে চাই নেগেটিভ নিউজ যত হবে ততই তো আজকাল মনে হয় ভালো তাই না প্রমোশন না এটা আপু কিন্তু ভিতর থেকে হয়তো বড় না জার্নালিস্ট কিন্তু শুনছে টিভি সেটের সামনে না না সেলিব্রিটিদের কিন্তু মানে একটা সময় গিয়ে পার্সোনাল লাইফটা আসলে খুব 
কম থাকে হয়তো হয় না যে কিছু স্ট্যাটাস হয়তো দিলো নরমালি দিলো যে আমার হয়তো বৃষ্টিতে ভিজতে ইচ্ছে করছে তো যদি সে সেলিব্রিটি হয় হয়তো কোনো জানাস চিন্তা করছে মানে নিউজ হয়ে যাবে দেখা গেল যে আচ্ছা মমো বৃষ্টিতে ভিজতে ইচ্ছে করছে হয়তো মমো পো জানেই না কিন্তু শত শত নিউজ হয়ে যায় না আমি কিছুদিন আগের একটা ঘটনার কথা বলি আমার একটা সোশ্যাল জায়গা থেকে আমার একটা কথা মনে হয়েছে আমি এটা লিখেছি কিন্তু আমি আসলে ভাবিনি যে এটা নিউজ আইটেম হতে পারে আমি তো একটা খারাপ কাজ করেছিলাম ওটা উচিত না ওই আমি আসলে স্কেপ করতে চাচ্ছিলাম আমার ওই ডিপ্রেশনটা থেকে ডিপ্রেশনটা থেকে স্কেপ করতে গিয়ে আমি কিছু স্লিপিং পিল খেয়েছিলাম এবং সেটা আসলে কেন হলো এবং আমি তখন কিন্তু তাকে ফোন তো তখন পাওয়ার কথাও না পরে আমার মনে হয় যে আমরা গাড়িতে করে তোমার গাড়িতেই মনে হয় একটা স্পটে যাচ্ছিলাম তো তখন আমি জাস্ট আপু খুব জলি মাইন্ডেড একদম শুটিং এ মেকআপ নিচ্ছে গাড়িতে বসে আমি তখন আপুকে বলছিলাম যে আপু কি হয়েছিল সেদিন তো খুব যখন জলি মাইন্ডে তখন বলি কি যে না এসব বলিসই না ব্যাড একটা মেমোরি আমার লাইফ হ্যাঁ না এত সুন্দর সুন্দর নিউজ হয়েছে সো ওই ব্যাড মেমোরিজ বা এই নেগেটিভ পয়েন্ট আমরা ভুলে যেতেই পারি ভুলে যেতেই পারি বা আমি আসলে এভাবেই দেখি যে লাইফে আসলে আপস এন্ড ডাউনস প্রতিটা জায়গায় থাকে তো এগুলা নিয়ে দর্শক <laughs> 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 দর্শক কেমন লাগলো আমাদের আজকের এই আড্ডা নিশ্চয়ই ভালো আর এতটুকু ভালো লাগে দিতে পারলে আমরা সার্থক আমাদের সেই চেষ্টা চলতেই থাকবে আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং এন টিভির সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ